ഹൈ ഓൾ ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഫിസിക്സിലെ രണ്ടാമത്തെ ചാപ്റ്റർ ആയ മാഗ്നറ്റിക് എഫക്റ്റ് ഓഫ് ഇലക്ട്രിക് കറണ്ട് അഥവാ വൈദ്യുത പ്രവാഹത്തിൻ്റെ കാന്തിക ഫലം എന്നതാണ് കാന്തത്തെ പറ്റി നമ്മൾ ചെറിയ ക്ലാസ്സുകളിൽ പഠിച്ചതാണ് ഒരുപാട് കാന്തങ്ങളെ പറ്റി പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൽ ഉദാഹരണമായിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു ബാർ കാന്തം പരിഗണിക്കുകയാണ് ഒരു ബാർ മാഗ്നറ്റ് പരിഗണിക്കുകയാണ് ഏതൊരു കാന്തമായിക്കോട്ടെ ബാർ കാന്തമായിക്കോട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ വൈദ്യുത കാന്തമായിക്കോട്ടെ ഏതൊരു കാന്തമാണെങ്കിലും ആ കാന്തങ്ങൾക്ക് രണ്ട് ധ്രുവങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കും അതിനെ നമ്മൾ നോർത്ത് പോളെന്നും സൗത്ത് പോളെന്നും പറയും ഒരു ഉത്തര ധ്രുവവും ഒരു ദക്ഷിണ ധ്രുവവും ഉണ്ടായിരിക്കും ഒരു കാന്തം നമ്മൾ പരിഗണിക്കുന്ന സമയത്ത് കാന്തത്തിന് ചുറ്റും കാന്തിക മണ്ഡലം അഥവാ മാഗ്നറ്റിക് ഫ്ലക്സ് ഉണ്ടാകും ഈ കാന്തിക മണ്ഡലത്തിൽ കാന്തിക മണ്ഡല ബലരേഖകൾ ഏത് സമയത്തും നോർത്ത് പോളിൽ നിന്ന് സൗത്ത് പോളിലേക്കാണ് സഞ്ചരിക്കുക നോർത്ത് പോളിൽ നിന്ന് സൗത്ത് പോളിലേക്കാണ് കാന്തിക മണ്ഡല ബലരേഖകൾ അല്ലെങ്കിൽ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ലൈൻസ് സഞ്ചരിക്കുക ഇനി ഞാൻ അടുത്തതായിട്ട് രണ്ടാമതായിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു കമ്പി ചുരുള് വരയ്ക്കുകയാണ് ഒരു കമ്പി ചുറ്റ് ഈ കമ്പി ചുറ്റിനെ നമുക്കൊരു കാന്തമാക്കി മാറ്റാനായിട്ട് സാധിക്കുമോ നമ്മൾ ഈ കമ്പി ചുറ്റില് ഒരു വൈദ്യുതി കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു കറണ്ട് ഇതിൽ കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഇതൊരു കാന്തമായിട്ട് മാറും അങ്ങനെ മാറുന്ന കാന്തത്തെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുക വൈദ്യുത കാന്തം എന്ന് വിളിക്കാം സ്വാഭാവികമായിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഏത് കാന്തമാണെങ്കിലും ആ കാന്തത്തിന് ചുറ്റും കാന്തിക മണ്ഡലം ഉണ്ടാവും അതുപോലെ തന്നെ അതിന്റെ നോർത്ത് പോളിൽ നിന്ന് സൗത്ത് പോളിലേക്ക് കാന്തിക മണ്ഡല ബലരേഖകൾ അല്ലെങ്കിൽ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ലൈൻസ് എന്ത് ചെയ്യും കടന്നു പോകും സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഇതായിരിക്കും ഇതിന്റെ എന്ത് നോർത്ത് പോള് ഇതായിരിക്കും സൗത്ത് പോള് ഓക്കെ നമ്മള് ഒരു പരീക്ഷണത്തിലേക്ക് കടക്കുകയാണ് ഒരു സർക്യൂട്ടിലേക്ക് ഞാനൊരു സെല്ല് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ഒരു സ്വിച്ചും കൂടെ ഞാൻ ഇവിടെ കൊടുത്തു നമുക്കറിയാം സ്വിച്ച് ഓൺ ആക്കുന്ന സമയത്ത് സ്വിച്ച് ഞാൻ ഓൺ ആക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഒരു സെല്ലിൻ്റെ പോസിറ്റീവ് ടെർമിനലിൽ നിന്ന് നെഗറ്റീവ് ടെർമിനലിലേക്ക് എന്ത് വരും വൈദ്യുതി ഒഴുകാൻ കറണ്ട് ഒഴുകാനായിട്ട് തുടങ്ങും ഓക്കെ ഇവിടെ നിന്ന് കറണ്ട് ഒഴുകി ഇവിടെ എത്തും ഓക്കെ അപ്പോ ഇതിനടുത്ത് നമ്മളൊരു കാന്തിക സൂചി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മാഗ്നറ്റിക് നീഡില് കൊണ്ടുപോയി വെച്ചാൽ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ഈ ഒരു അവസ്ഥയിൽ നിൽക്കുന്ന മാഗ്നറ്റിക് നീഡിൽ അല്ലെങ്കിൽ കാന്തിക സൂചി വേറെ കുറച്ച് പ്രത്യേകം ഒന്ന് വിഭ്രംശിക്കുന്നതായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അതൊന്ന് ഡിഫ്ലക്ട് ചെയ്യുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ചിന്തിക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് മനസ്സിലാകും എന്ത് കാന്തിക സൂചി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു കാന്തമാണ് ഈ കാന്തം ഡിഫ്ലക്ട് ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ വിഭ്രംശിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് വേറൊരു കാന്തിക മണ്ഡലവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടണം അല്ലെങ്കിൽ വേറൊരു മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുന്ന സമയത്ത് മാത്രമേ എന്ത് ചെയ്യുള്ളൂ ഈ കാന്തിക സൂചി വിഭ്രംശിക്കുള്ളൂ ആ ഒരു കേസ് നമ്മൾ പരിഗണിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇത് ഈ ഭാഗത്തേക്ക് വിഭ്രംശിക്കുന്നതായിട്ട് കാണാനായിട്ട് സാധിച്ചു ഞാൻ അടുത്തതായിട്ട് ഇതേ സർക്യൂട്ടിൽ തന്നെ ഞാൻ ഇവിടെ സെല്ല് കണക്ട് ചെയ്തത് നേരെ റിവേഴ്സ് ചെയ്യാണ് തല തിരിക്കാണ് അങ്ങനെ തല തിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ ഇതിന്റെ പോസിറ്റീവും നെഗറ്റീവ് ടെർമിനലുകൾ നേരെ മാറ്റി മാറ്റുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് അറിയാം ഒരു സെല്ല് കണക്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് സെല്ലിൽ നിന്ന് എപ്പോഴും വൈദ്യുത പ്രവാഹം അതിന്റെ പോസിറ്റീവ് ടെർമിനലിൽ നിന്ന് നെഗറ്റീവ് ടെർമിനലിലേക്കായിരിക്കും ഇവിടെ വൈദ്യുത പ്രവാഹത്തിന്റെ ദിശ മാറി 
അങ്ങനെ ദിശ മാറുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യാണ് ഒരു കാന്തിക സൂചി കൊണ്ടുപോയി വെക്കുന്ന സമയത്ത് ഇതേപോലെ തന്നെ കാന്തിക സൂചി വെക്കുന്ന സമയത്ത് നേരത്തെ ഇത് ഡിഫ്ലക്ട് ചെയ്തത് അല്ലെങ്കിൽ വിഭ്രംശിച്ച ദിശയുടെ എതിർ ദിശയിൽ ഇത് ഇങ്ങോട്ടാണ് വിഭ്രംശിച്ചതെങ്കിൽ ഇതെന്തു ചെയ്യും എതിർ ദിശയിൽ വിഭ്രംശിക്കുന്നതായിട്ട് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും ഇവിടെ നിന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാല് ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു കാന്തിക മണ്ഡലം ഒരു വൈദ്യുതി ഒരു ചാലകത്തിലൂടെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കണ്ടക്ടറിലൂടെ കടന്നു പോകുന്ന സമയത്ത് ഇതിന് ചുറ്റും ഒരു കാന്തിക മണ്ഡലം രൂപപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടാവണം അങ്ങനെ ഒരു കാന്തിക മണ്ഡലം രൂപപ്പെട്ടത് കൊണ്ടാവണം ഇവിടെ നമ്മൾ വെച്ച നമ്മുടെ കാന്തിക സൂചി ഡിഫ്ലക്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടത് അല്ലെങ്കിൽ വിഭ്രംശിച്ചത് മാത്രല്ല നമ്മൾ വൈദ്യുതിയുടെ അല്ലെങ്കിൽ കറണ്ടിന്റെ ദിശ മാറ്റുന്നതിനനുസരിച്ച് നമ്മുടെ മാഗ്നറ്റിക് നീഡിലിന്റെ ഡിഫ്ലക്ഷനും മാറിയിട്ടുണ്ട് അതും എതിർ ദിശയിലേക്ക് മാറി ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത്തരത്തില് ഇത് പറഞ്ഞു തന്നത് ഈസ്റ്റഡ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ശാസ്ത്രജ്ഞനാണ് ഈസ്റ്റഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു സയന്റിസ്റ്റ് ആണ് ഈ ഒരു കാര്യം വർഷങ്ങൾക്ക് മുന്നേ പറഞ്ഞു തന്നത് അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു ലബോറട്ടറിയിൽ വെച്ച് ഇതുപോലെ ഒരു പരീക്ഷണം ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഒരു പെട്ടെന്ന് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കയ്യിലുള്ള ഒരു കാന്തിക സൂചി ഇതിന്റെ അടുത്ത് കൂടെ പോകുന്ന സമയത്ത് അദ്ദേഹത്തിന് മനസ്സിലായി ഇതെന്ത് ചെയ്ത് കാന്തിക സൂചി തന്റെ കയ്യിലുള്ള കാന്തിക സൂചിക്കൊരു വിഭ്രംശനം അല്ലെങ്കിൽ ഡിഫ്ലക്ഷൻ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന് അങ്ങനെ അദ്ദേഹമാണ് പറഞ്ഞത് ഒരു റിജുവായ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്ട്രെയിറ്റ് കണ്ടക്ടർ നമ്മൾ പരിഗണിക്കുന്ന സമയത്ത് ഏതൊരു ചാലകമായിക്കോട്ടെ സ്ട്രെയിറ്റ് ആവണം എന്നില്ല നമ്മൾ ഇവിടെ പരിഗണിച്ചത് റിജുവായ അല്ലെങ്കിൽ സ്ട്രെയിറ്റ് കണ്ടക്ടർ ആണ് ഈ സ്ട്രെയിറ്റ് കണ്ടക്ടറിലൂടെ വൈദ്യുതി കടന്നു പോകുന്ന സമയത്ത് ഏതൊരു ചാലകത്തിലൂടെയും വൈദ്യുതി കടന്നു പോകുന്ന സമയത്ത് അതിന് ചുറ്റും കാന്തിക മണ്ഡലം രൂപപ്പെടുന്നുണ്ട് എന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു തന്നു ഓക്കെ അപ്പൊ അത്തരത്തില് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഇതിന്റെ ചുറ്റും രൂപപ്പെട്ടിട്ടുള്ള മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിന്റെ ദിശ അല്ലെങ്കിൽ ഡയറക്ഷൻ മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് മാക്സ്വെല്ല് ഒരു നിയമം പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട് അതിനെ നമ്മൾ മാക്സ്വെല്ലിന്റെ വലതു കൈ പെരുവിരൽ നിയമം അല്ലെങ്കിൽ വലംപിരി സ്ക്രൂ നിയമം എന്നൊക്കെ പറയും മാക്സ്വെൽസ് റൈറ്റ് ഹാൻഡ് തമ്പ് റൂൾ അല്ലെങ്കിൽ റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സ്ക്രൂ റൂൾ എന്നൊക്കെ നമ്മൾ അതിനെ വിളിക്കും ശ്രദ്ധിക്കാം മാക്സ്വെല്ല് പറഞ്ഞത് റിജുവായ അല്ലെങ്കിൽ സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കണ്ടക്ടറിലൂടെ കറണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ വൈദ്യുതി കടന്നു പോകുന്നതായിട്ട് നിങ്ങൾ പരിഗണിക്കുക അങ്ങനെ നിങ്ങൾ പരിഗണിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതൊരു റിജുവായ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്ട്രെയിറ്റ് കണ്ടക്ടർ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിലെ വൈദ്യുത പ്രവാഹത്തിന്റെ ദിശ താഴെ നിന്ന് മുകളിലേക്കാണെങ്കിൽ അതായത് ഈ പേനയുടെ നിബ് പോയിന്റ് ചെയ്ത് നിൽക്കുന്ന ദിശയിലാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ വലത് കൈയുടെ പെരുവിരല് ആ വൈദ്യുത പ്രവാഹത്തിന്റെ ദിശയിൽ പിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ചാലകം ഇതൊരു ചാലകമായിട്ട് പരിഗണിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ചാലകത്തെ ചുറ്റി പിടിച്ചിരിക്കുന്ന നിങ്ങളുടെ മറ്റുള്ള വിരലുകൾ കാന്തിക മണ്ഡലത്തിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിന്റെ ദിശയെ കാണിച്ചു തരുന്നു എന്നാണ് മാക്സ്വെല്ല് പറഞ്ഞത് സപ്പോസ് യു ആർ ഹോൾഡ് യുവർ റൈറ്റ് ഹാൻഡ് ഇൻ എ സെച്ച് എ വേ ദാറ്റ് യുവർ തമ്പ് പോയിന്റ്സ് ദ ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് കറണ്ട് ഇൻ എ സ്ട്രെയിറ്റ് കണ്ടക്ടർ ദ എൻസർക്കിൾഡ് ഫിംഗേഴ്സ് ഗീവ് ദ ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് അതാണ് ആര് പറഞ്ഞത് മാക്സ്വല് പറഞ്ഞത് ഇതേ നിയമത്തെ തന്നെ നമുക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാം ഒരു സ്ക്രൂ വെച്ചിട്ടും പറയാനായിട്ട് പറ്റും ഇതിനെ വലംപിരി സ്ക്രൂ നിയമം എന്ന് വിളിക്കാനുള്ള കാരണം നോക്കാം നിങ്ങൾ ഒരു സ്ക്രൂ ഇതിനൊരു സ്ക്രൂ ആയിട്ട് നിങ്ങൾ പരിഗണിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ സ്ക്രൂ നിങ്ങൾ ഇവിടെ വെക്കുന്ന സമയത്ത് അതായത് സ്ക്രൂയുടെ ആ പോയിന്റ് ചെയ്ത് നിൽക്കുന്ന ഭാഗത്തെ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യാം വൈദ്യുത പ്രവാഹത്തിന്റെ ദിശയിൽ പിടിക്കുക അങ്ങനെ പിടിക്കുന്ന സമയത്ത് അങ്ങനെ പിടിച്ചതിന് ശേഷം നിങ്ങൾ അതിനെന്ത് ചെയ്യാ വലത് ഭാഗത്തേക്ക് നമ്മളൊരു സ്ക്രൂ ടൈറ്റ് ചെയ്യപ്പോഴാണ് വലത് ഭാഗത്തേക്ക് തിരിക്കുമ്പോഴാണ് അല്ലെ അങ്ങനെ വലത് ഭാഗത്തേക്ക് ഇത് തിരിയുന്ന ആ ഒരു ദിശ അതാണ് കാന്തിക മണ്ഡലത്തിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിന്റെ ദിശയായിട്ട് നമ്മൾ